হ্যালো আমি সুমন অধিকারী আপনারা দেখছেন টিনটিনস ক্লাসেস আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে লিভিং ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশান তো হোয়াট ইজ লাইফ লাইফ কোনো জিনিস অর্থাৎ কোনো জিনিস জীবন্ত কি না সেটাকে বুঝতে গেলে আমাদের যে কটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো এম অর্থাৎ মুভ মানে লোকোমোশন আর অর্থাৎ রেসপিরেশন মানে শ্বাস প্রশ্বাস এস হলো সেন্স মানে উত্তেজনা জি অর্থাৎ গ্রোথ মানে ডেভেলপমেন্ট আর অর্থাৎ রিপ্রোডাকশান আর ই হচ্ছে এক্সক্রিশন মানে রেচন এন অর্থাৎ নিউট্রেশন বা পুষ্টি তো একটি বিষয় যদি সেই জীবের সেই জিনিসের মধ্যে বর্তমান থাকে তাহলে তাহলে তাকে আমরা জীব বলবো বা লিভিং বলবো এটা হলো ইভোলিউশন অফ লাইফ এককোষী থেকে আধুনিক মানব হওয়ার যাত্রাপথ ইনি হচ্ছেন ফাদার অফ জুলজি অ্যারিস্টোটল তো এবার আমরা চলে আসছি হোয়াট ইজ ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমি ইজ দ্য সায়েন্স অফ নেমিং অ্যান্ড ক্লাসিফাইং থিং ইন বায়োলজি দিস রেফার্স টু অর্গানাইজিং স্পিসিস ইন টু ডিফারেন্ট গ্রুপস অর্থাৎ বায়োলজিতে যে কোনো জীবকে দেখার পরেই তাকে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপে স্থান দেওয়াই হচ্ছে ট্যাক্সোনমির কাজ হোয়াট ইজ ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন ইজ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ অর্গানিজম ইন টু অর্ডারলি গ্রুপ বেসড অন দেয়ার সিমিলারিটি অর্থাৎ সাদৃশ্যকে মাথায় রেখে বিভিন্ন জীবকে একটা নির্দিষ্ট গ্রুপে ফেলার যে পদ্ধতি সেটাই হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন এটিকে ট্যাক্সোনমিও বলা হয় তো এটা হচ্ছে ট্যাক্সোনমিক হায়ার আর কি প্রথমে আসছে স্পিসিস বা প্রজাতি অনেকগুলো স্পিসিস নিয়ে জেনাস অনেকগুলো জেনাস নিয়ে একটা ফ্যামিলি অনেকগুলো ফ্যামিলি নিয়ে একটা অর্ডার অনেকগুলো অর্ডার নিয়ে একটা ক্লাস অনেকগুলো ক্লাস নিয়ে একটা ফাইলাম একইভাবে ফাইলামের পরে ওপরে আসছে কিংডম তার উপরে ডোমেন বাইনোমিয়াল নোমেন ক্লেচার অর্থাৎ দ্বিপদ নামকরণ অর্থাৎ কোনো একটি জীবকে দেখার পরেই তাকে একটি নির্দিষ্ট নাম দেওয়া যাতে গোটা পৃথিবীতে তাকে একই নামে বিজ্ঞানী মহলরা চিনতে পারে সেখান থেকেই দ্বিপদ নামকরণের সূত্রপাত যেমন হোমো সেপিয়েন্স এখানে হোমো হচ্ছে জেনাস নেম আর সেপিয়েন্স হচ্ছে স্পিসিস বা প্রজাতির নাম এখ এইভাবে দ্বিপদ নামকরণের দ্বারা গণ এবং প্রজাতিকে আমরা চিহ্নিত করি এবং এটাই হচ্ছে কোনো যে কোনো জীবে বৈজ্ঞানিক নাম তো ট্যাক্সোনমিক ক্লাসিফিকেশনে আর হায়ার অর্ডারগুলোকে মনে রাখার আমাদের যে একটা ট্রিক হচ্ছে সেটা হলো ডাম কিং ফিলিপ কেম ওভার ফ্রম গ্রেট স্পেন এখানে এই লেখাটির প্রথম অক্ষর দ্বারা আমরা খুব সহজেই হায়ার কেল অর্ডারটাকে মুখস্থ করতে পারবো ডি থেকে ডোমেইন কে থেকে কিংডম পি থেকে ফাইলাম সি থেকে ক্লাস ও থেকে অর্ডার এফ থেকে ফ্যামিলি জি থেকে জেনাস এবং এস থেকে স্পিসিস এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যেমন মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে কিংডম হলো অ্যানিমেলিয়া ফাইলাম কর্ডাটা ক্লাস ম্যামালিয়া অর্ডার প্রাইমেট ফ্যামিলি হোমিনিডি জেনাস হোমো স্পেসিস সেপিয়েন্স কমন নেম হলো হিউম্যান একইভাবে একটি সূর্যমুখী ফুল যেটি প্ল্যান্টের অন্তর্গত তার কিংডম প্ল্যান্টটি ফাইলাম অ্যানজিও স্পার্ম অ্যানজিও স্পার্মোফাইটা ক্লাস ইউডি কটিডি অর্ডার রানান কুলেস ফ্যামিলি রানান কুলেসি জেনাস রানান কুলাস স্পেসিস অ্যাক্রিস কমন নেম বাটার কাপ তাহলে আশা করি আমরা খুব সহজে ক্লাসিফিকেশন স্কিমকে মুখস্ত করে ফেলেছি নেক্সট আসছি ক্লাসিফিকেশনে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন প্রথম সিস্টেম অন অ্যাচুরি বইতে ক্যারোলাস লিনিয়াস উল্লেখ করেছিলেন এটি তার বিখ্যাত বই এবং তিনি প্রথমে টু কিংডম ক্লাসিফিকেশনের কথা বলেন যেখানে সমগ্র জীবজগৎকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন প্ল্যান্টি এবং অ্যানিমেলিয়া পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী হুইটেকার ফাইভ কিংডম ক্লাসিফিকেশন আনেন যেখানে জীবজগৎকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় মনেরা প্রোটিস্টা ফাঙ্গি প্ল্যান্টি অ্যানিমেলিয়া মনেরা এটি হলো ব্যাকটেরিয়াদের গ্রুপ এখানে মূলত ব্যাকটেরিয়াদেরই স্থান হয়েছে মনেরা গ্রুপকে দুভাগে ভাগ করা হয় ইউ ব্যাকটেরিয়া আর কি ব্যাকটেরিয়া ইউ ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে ট্রু ব্যাকটেরিয়া যাকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয় হেটেরোট্রফিক অটোট্রফিক অটোট্রফিককে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি কেমো অটোট্রফ অটো অটোট্রফ একইভাবে আর কি ব্যাকটেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে হ্যালোফাইল থার্মো অ্যাসিডোফাইল এবং মিথানোজেন হ্যালোফাইল যারা সল্টি এলাকায় থাকে থার্মো অ্যাসিডোফাইল অর্থাৎ যারা খুবই এক্সট্রিম হট কন্ডিশনে এবং অ্যাসিডিক কন্ডিশনে বাঁচতে পারে আর মিথানোজেন হচ্ছে সেই সকল ব্যাকটেরিয়া যারা মিথেন প্রডিউস করে তারপরে আসছে কিংডম প্রোটিস্টা প্রোটিস্টাকে ভাগ করা হচ্ছে চার ভাগে তার লোকোমোটারি অর্গ্যানের ওপর বেস করে অ্যামিবয়েড ফ্লাজেরেটেড সিলিয়েটেড এবং স্পোরোজোয়ান্স ফাঙ্গি 
ফাঙ্গেকে ভাগ করা হচ্ছে পাঁচ ভাগে ব্যাসিডিও মাইকোটা অ্যাসকো মাইকোটা গ্লোমেরো মাইকোটা জাইগো মাইকোটা এবং কাইট্রিডিও মাইকোটা নেক্সট আসছে প্ল্যান্ট প্ল্যান্টকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে নন সিট প্ল্যান্ট এবং সিট প্ল্যান্ট নন সিট প্ল্যান্টের আবার তিনটে ভাগ অ্যালগি ব্রায়োফাইটা টেরিডোফাইটা আর সিট প্ল্যান্টের দুটো ভাগ অ্যানজিওস্পার্ম জিমনোস্পার্ম অ্যানজিওস্পার্ম হলো সপুষ্পক জিমনোস্পার্ম অপুষ্পক প্ল্যান্ট অ্যানিম্যালের ক্লাসিফিকেশানকে আমি ভিডিওতে রাখিনি কারণ এটি একটি আলাদাই ভিডিও হওয়া প্রয়োজনের জন্য এবং এটি বড় নেক্সট আমরা চলে আসছি ভাইরাসে ভাইরাস হচ্ছে জীব জ্বরের মধ্যবর্তী পর্যায়ে যে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে যে কোশ্চেন আসে ভাইরাস থেকে সেটি হলো ভিডিয়ন এবং প্রিয়নের মধ্যে আমরা গুলিয়ে ফেলি প্রিয়ন হচ্ছে সেই ইনফেক্টিভ ভাইরাস স্টেজ যেখানে শুধুমাত্র প্রোটিন অবস্থান করে একটি ভাইরাসের ইনফেক্টিভ প্রোটিন স্টেজ যেখানে আর কোনো বাইরের সেল পর্দা বা অন্য কোনো কিছু অবস্থান করছে না আর ভিডিয়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইনফেক্টিভ আর এনে অবস্থান করে অর্থাৎ ইনফেক্টিভ জেনেটিক বস্তু যার বাইরে অন্য কোনো কিছু থাকছে না আর ভাইরিয়াইট হচ্ছে যে কোনো ইনফেক্টিভ ভাইরাসকে আমরা বলতে পারি তো আজকে আলোচনা এই পর্যন্তই থ্যাংক